Edelsteine gehören zu den wertvollsten Schätzen der Erde und faszinieren die Menschen seit Jahrhunderten. Das Schleifen ist ein Handwerk, das in Ida Oberstein Tradition hat. Es ist eine Kunst mit vielen Facetten. Die Rohsteine sehen erstmal recht unscheinbar aus. Ein bisschen wie Glas. Es sind Aquamarine. Sie kommen vor allem in Afrika und Südamerika vor. Was hier auf dem Tisch liegt, ist viele tausend Euro wert. Und das schon im ungeschliffenen Zustand. Aquamarine sind eine Spezialität von Alexander und René Arnoldi, Inhaber einer Edelsteinschleiferei in Ida oberstein Gemeinsam suchen Vater und Sohn nach passenden Rohsteinen für ein paar Ohrringe. Die Kristalle sollen sauber sein, also fehlerfrei, ohne Einschlüsse oder Risse. Auch Farbe und Größe müssen stimmen für ein perfektes Ergebnis. Der Wert eines Steines wird in Karat ausgedrückt. Und ähm, je mehr Karat ein Stein hat, umso wertvoller ist er natürlich. Allerdings legen wir nicht so viel Wert darauf, wie viel Karat ein Stein äh, nachher hat, sondern wie schön ein Stein nachher wird. Für die Ohrringe suchen sie zwei möglichst gleiche Steine oder einen, den sie in zwei Teile schneiden können. 17 mal 17 mm groß sollen die Aquamarine werden. Bei der Auswahl geht es vor allem darum, das Gewicht des Steins optimal zu nutzen. Man braucht ein sehr gutes räumliches Vorstellungsvermögen, um sich in einem Stein wirklich was vorzustellen. Das ist der Stein, den wir, uns jetzt, ähm, den wir uns jetzt ausgewählt haben, weil er einfach die Länge aufweist. Und wir verlieren hier wirklich insgesamt noch relativ viel an dem Stein. Der Schnitt muss sehr gerade gehen, das heißt, er geht einmal gerade durch den Stein durch. Und um dann nachher die perfekten Proportionen zu bekommen, werden wir den Stein schleifen müssen, dass er nachher unten auf eine Spitze geht. Das heißt, wir verlieren hier nochmal zusätzliches Material, also alles, was wir jetzt hier Was wir schwarz gestrichelt haben, werden wir nachher auch noch verlieren. Und die Seite ist im Naturkristall so gewachsen, das heißt, hier verlieren wir nicht so viel. Auf der anderen Seite ähm, gehen wir nochmal natürlich dran und werden alles, was von hier an ist, ähm, den Teil noch verlieren. Der erste Schnitt ist immer mit einem gewissen Risiko verbunden und daher Chefsache. Alexander Arnoldi ist gelernter Edelsteinschleifer. Bei besonderen Steinen berät er sich mit Kollegen, die auf das Ebuschieren, also das Zuschneiden von Edelsteinen, spezialisiert sind. Beim Ebuschieren wird der Stein an einem diamantbesetzten Schleifrad in die gewünschte Form gebracht. Ein Fehler beim Sägen kann teuer werden, daher trägt Alexander Arnoldi allein die Verantwortung für diesen wertvollen Aquamarin. Der Grund ist, dass wenn gerade bei besonderen Steinen was passiert, dass ich mir dann selbst die Schuld geben kann oder mein Vater mir die Schuld geben kann. Wenn man den Schnitt vielleicht falsch ansetzt, man hat was falsch kalkuliert, man hat einen Riss in dem Stein nachher nicht gesehen und der dabei erst aufgegangen ist. Es kann überall viel passieren. Mal gewinnen wir, mal gewinnt der Stein. Ja, solange, es, äh, solange wir öfters gewinnen, ist, äh, ist es noch okay. An der Säge ist eine ruhige Hand gefragt. Die ist bei den Arnoldis aber auch fast schon genetisch bedingt. In einem Familienunternehmen ist einem die Faszination natürlich schon ähm, in die Wiege gelegt worden. Als kleiner Junge habe ich schon damals in unserer Region hier ähm, Edelsteine gesucht. Ähm, das lässt sich wirklich auf ähm, umgepflügten Ackern, ähm, lassen sich hier Achate und Bergkristalle finden. Ja, und so kam das dann damals, dass ich, äh, dass ich so die Faszination dafür bekommen habe. Die ebuschierte Form steht. Die glatte Fläche bildet die Tafel, um die herum später die Facetten geschliffen werden. Und aus den Resten lässt sich auch noch was machen. Wir hatten jetzt hier drei kleine, drei kleine Abschnitte, ähm, die, die da rauskamen. Und aus denen kann man immer noch mal für einen anderen Auftrag sich was zur Seite legen. Und ähm, dann freut man sich, wenn man den schon, den schon parat hat. Alles ist gut gegangen. Aber passt die Größe noch? Dadurch, dass der Stein ähm, eigentlich perfekt im, 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 in der Kristallstruktur war und der Schnitt eigentlich relativ, relativ einfach war, 
ähm, hat es ganz gut gepasst. Ja, von daher sind wir happy. Die Firma Arnoldi ist ein Familienbetrieb in vierter Generation. Eine der letzten alteingesessenen Schleifereien in der Edelstein-Metropole Ida-Oberstein. Hier werden vor allem hochwertige Einzelstücke hergestellt. Viele Mitarbeiter sind schon seit Jahrzehnten dabei und es gibt auch zwei Auszubildende. Die ebuschierten Steine werden an den Lapidär, also den Edelsteinschleifer Rolf Erhard, übergeben. Ich habe jetzt hier die zwei Steine für das Pärchen 17x17 Antik, Aquamarin. Mhm. Ähm, Kunde hätte gerne einen Sternschliff. Sternschliff. Genau, darauf achten, dass die Proportionen optimal sind. Schönes Facettenbild. Okay. Feuerfrei. Feuerfrei. Denn jetzt wird es heiß. Damit der Stein bearbeitet werden kann, wird er mit einem besonderen Kit, der an Siegellack erinnert, an einem Holzstift befestigt. Man hat ganz einfache, simple Buchenhölzer. Die muss man sich nach der Größe vom Stein aussuchen. Und beim Kitten muss man aufpassen, dass der aufgekittene Stein im rechten Winkel zu dem Holz ist. Wenn der schief sitzt, gibt es keine Symmetrie. Also das ist mal ganz wichtig. Die Tafel senkrecht zur Achse, also zum Holz. Damit die Steine gut am Kittholz halten, werden auch sie vorsichtig erwärmt. Rolf Erhard braucht ein gutes Auge und viel Fingerspitzengefühl, um den Stein mittig auf dem Kittholz zu platzieren. Gar nicht so einfach, denn der zähe Kitt ist ziemlich heiß. Noch sehen die Steine matt und unscheinbar aus, doch das wird sich bald ändern. Im nächsten Schritt bringt der Edelsteinschleifer die Aquamarine auf das richtige Maß. 17 mal 17 mm sollen die Schmucksteine für die Ohrringe werden. Dafür schleift er an einem vertikalen Rad zunächst den Rand, also die breiteste Stelle des Steins, die später den Rondist bildet. Es ist ein vorsichtiges Herantasten. Und immer wieder prüfen, das kann dauern. Bei solch teuren Steinen ist kein Zeitdruck da. Da macht man das mit aller Ruhe, denn das Endprodukt muss stimmen und das ist verzählt. Ob das jetzt zehn Minuten länger sind oder eine Viertelstunde, das spielt keine Rolle an sich. Also da ist kein Zeitlimit angesetzt. Nur die Präzision und das Genaue. Und äh, nachher muss es einfach stimmen. Noch sind die Steine etwas zu groß. Bei der Bearbeitung wird dieses Übermaß jedoch verschwinden. Den Abrieb, also den Verlust an Masse, muss der Schleifer immer mit einkalkulieren. Daher ist volle Konzentration gefragt. Das ist jetzt die Endkontrolle 17,2. Bewusst 0,2, weil der Rondist nachher auch noch Schwund hat. Also dann kommen wir auf die Zahl 17. Dann geht's ans Facettieren. Dafür richtet sich Rolf Erhard an einer Diamantstaubgesinterten, also mit Diamanten besetzten Stahlscheibe ein. Das Wasser dient der Kühlung, denn durch das Schleifen entsteht Hitze. Nach und nach werden die Facetten auf die Vorderseite des Edelsteins geschliffen. Den Winkel setzt der Schleifer dabei instinktiv, also nach Gefühl. Dabei hilft ihm das Lochbrettchen. Eine Art bewegliche Führungshilfe für den Holzstift. Das Lochbrettchen ist sehr simpel. Jeder Edelsteinschleifer kennt sein, sein Lochbrettchen. Und, äh, der weiß schon irgendwie für die Einteilung, gehe ich da in dieses Loch. Also wenn man das jetzt täglich macht, 20 Jahre, ich will nicht sagen, dass man das blind machen kann, aber das ist schon gelernt und Routine. Bei einem jungen Lehrling noch nicht. Also die müssen sich erst mal rantasten, dann ist das im ersten Halbjahr gar nicht einfach. Und wenn man jetzt hier guckt, 
ist in der ganzen Industrie arbeitet der Edelsteinschleifer mit der linken Hand. Eigentlich ist das unlogisch, weil die rechte Hand ist die Schreibhand und die linke ist nicht so. so. Aber das hat eine Ursache. 1875 kam ein Herr Postler aus Böhmen, das war ein böhmischer Granatschleifer hier in die Stadt, und der brachte eine Neuerung mit. Vorher war, war das ja in der Wasserschleife am Sandstein und der hat eine horizontale Scheibe, das war eine Kupferscheibe, geritzt, mit Diamant gemahlen, eingerieben und zugewalzt. Und er hat mit der linken Hand geschliffen und poliert. Warum? Weil er mit der Krafthand seine Scheibe bewegt hat. Man kann jetzt sich vorstellen, es gab ja noch keinen Strom, man könnte es vergleichen mit einem Töpfer, der unten seine Scheibe bewegt. Also irgendwie mit Muskelkraft, der Töpfer mit den Füßen und der Gustav Postler kurbelte und hat dann das Lochplättchen. Und das ist bis heute noch Tradition und so geblieben. Natürlich, wir haben jetzt Strom. Methoden von Anno dazumal. Heute ein Mix aus Tradition und Technik. Die ersten Facetten sind fertig. Jeder Winkel so gesetzt, dass ein symmetrisches, harmonisch wirkendes Gesamtbild entsteht. Immer wieder kontrolliert der Schleifer das Ergebnis. Insgesamt sind es 60 Facetten geworden plus Tafel. Erst durch das Polieren werden die Facetten zum Glänzen gebracht. Was so einfach klingt, ist die ganz große Kunst in der Edelsteinschleiferei. Rolf Erhardt braucht zum Polieren gutes Licht, einen Handschuh, eine Kupferscheibe und natürlich wieder das legendäre Lochbrettchen. Die Scheibe ist mit einer Diamantpaste eingerieben. Für ein perfektes Ergebnis beim Polieren muss der Lapidär jede Facette in exakt dem gleichen Winkel treffen, wie er sie geschliffen hat. Dafür braucht er sehr viel Übung und jahrelange Erfahrung. Das ist das, wo man Gefühl haben muss und muss den Stock ganz neu ausrichten und eigentlich dasselbe wieder hier suchen und treffen im selben Winkel, das, was man vorher geschliffen hat. Das Schleifen ist ja Masse, so, neue Facetten, zack. Aber jetzt genau das wieder zu treffen, das ist für mich eigentlich die schwierigste Aufgabe. Und dann heißt es wieder Feuer frei. Um die Tafel, also die größte Fläche auf der Vorderseite, polieren zu können, muss Rolf Erhard den Stein schief kitten. Das heißt, den Kitt erst erwärmen und dann schräg biegen. Anschließend wechselt er auf eine feinere Scheibe. Sie besteht aus einem Gemisch aus Zinn und Blei. Um die Tafel auf Hochglanz zu bringen, kommt als Poliermittel Aluminiumoxid zum Einsatz. Allmählich wird aus dem rohen Kristall ein funkelnder Edelstein. Das Schiefkitten hat geholfen, damit ich den Winkel bekomme. Denn wenn das jetzt senkrecht wäre, komme ich nicht zu der Tafel. Also das war sehr wichtig und die Tafel poliert sich am besten mit Aluminiumoxid. Und das muss mit Wasser muss das auf der Scheibe gebunden werden, nur Pulver drauf, das wäre im Raum. Und somit muss man das mit Wasser festhalten. Aluminiumpulver, das macht eine bei einer großen Fläche einen schöneren Glanz. Wenn es noch glänzender geht, dann gebe ich den Beruf ab. Das ist jetzt absolut. Mehr geht nicht. Bin zufrieden. Vorseite fertig. Wie der Stein halb fertig aussieht, das schaut sich Alexander Arnoldi bei einem Besuch in der Werkstatt an. Ja, sieht sehr schön aus. 
ist genau nach dem Wunsch des Kunden, wenn jetzt die Rückseite noch perfekt wird, dann haben wir einen glücklichen Kunden. Sehr schön. Ja, bei der Vorderseite wird natürlich auch mit die Form gemacht. Und ähm, ja, da ist einfach wirklich, wirklich wichtig, dass die Form äh, perfekt symmetrisch ähm, ist. Gerade bei, bei, bei einem Paar muss einfach alles, alles passen, alles stimmen, bis auf Hundertstel. Und ähm, ja, sieht, sieht sehr gut aus. Wie durch ein Fenster fällt das Licht durch die Tafel und wird von den Facetten reflektiert. Das bringt den Stein zum Funkeln. Und dafür muss auch die Rückseite des Steins geschliffen und poliert werden. Dazu werden die Steine umgekittet, das heißt abgelöst und andersherum wieder aufgebracht. Beim Umkitten muss der Edelsteinschleifer äußerst vorsichtig sein, denn ein Aquamarin dieser Größe ist schon ein kleines Vermögen wert. Zu viel Hitze und einige tausend Euro wären verloren. Der Stein klebt jetzt mit der Rückseite nach oben am Kittholz und wird in die richtige Position gebracht. Die Arbeitsschritte wiederholen sich. Kitten, Schleifen, Polieren. So entstehen in Ida oberstein einzigartige Schmuckstücke, für die sich Juweliere auf der ganzen Welt interessieren. Jeder Schritt ist mühevolle Handarbeit. Aber genau das macht einen handgeschliffenen Stein so besonders. Diese Rückseite beginnen wir unten am Rundist. Die Vorseite war eine zwölffache Einteilung und die Rückseite bekommt das Gleiche. Wie das jetzt wie eine Pyramide sich nach oben aufbaut, das kommt, äh, wie wir sagen, wir lassen das auslaufen nach oben, dass alle Facetten harmonisch zur Spitze kommen. Man soll das nicht mit Gewalt vorher bestimmen. Man muss sehen, dass nicht jetzt oben kleine oder zu große Facetten, und das muss harmonisch sein. Und dann kann man die Facette zählen und ich schätze, zwischen 40 und 50 Facetten bekommen die Rückseite. Aber ich habe mich noch nicht festgelegt. Das Schleifen folgt keinen starren Regeln. Viele Entscheidungen sind dem Lapidär überlassen. Es ist seine Handschrift, die den Stein einzigartig macht. Am Ende zählt das Ergebnis. Das Licht spielt schon eine große Rolle. Denn bei dem Glanz jetzt muss der Polierer, der muss schon mit dem Stein ein bisschen spielen, damit er einen Reflex oder eine Spiegelung hat, sonst sieht er selbst seine eigene Facette nicht. Und hier das ist Warmlicht und andere Leute benutzen lieber Neon- oder Kaltlicht. Das macht jeder nach seinem Gutdünken. Auch beim Polieren der Rückseite hilft das Lochbrettchen, um die Facetten genau so zu treffen, wie sie geschliffen wurden. Dieser Teil des Edelsteins wird später, wenn er in einem Schmuckstück gefasst ist, nicht mehr zu sehen sein. Es sind diese Facetten, die für das Feuer, also die Brillanz des Edelsteins verantwortlich sind. Im letzten Schritt wird der Rondist poliert. Das ist der Rand, an dem der Goldschmied den Edelstein später in die Fassung drückt. Noch einmal wird es spannend für den Edelsteinschleifer. Anfangs waren die Steine etwas zu groß. Das leichte Übermaß sollte nach der Bearbeitung der Rückseite verschwunden sein. 17,0. Perfekt. Rolf Erhard ist zufrieden. Viele Stunden hat er an den beiden Aquamarinen gearbeitet. Jetzt muss er sie nur noch heil vom Kittholz befreien. Dazu hat er die Stäbe kurz auf Eis gelegt. So lassen sich die Steine ganz leicht ablösen. Ich 
Noch ein bisschen Feinarbeit und dann hält der Edelsteinschleifer voller Stolz sein vollendetes Werk in den Händen. Wenn dann der Stein fertig ist und man sieht dann nachher, wenn man ihn putzt und kann ihn ins Büro tragen, das gibt bei mir zumindest ein Glücksgefühl, weil ich denke, oh, sieht der gut aus. Für mich ist das eine Berufung. Edelsteine und fremde Länder, Minen und, und, und so was Schönes zu machen, das ist, für mich ist das eine Kunst, fertig. So. Ja, perfekt. Auch René und Alexander Arnoldi können sich immer wieder für die Schönheit der Steine aus ihrer Schleiferei begeistern. Ja, wunderbar. Auch da stimmen die Maße. Mit dem oblosen Auge kann man das schon sehen. Ich glaube, da kann der Kunde der muss zufrieden sein mit dieser Arbeit. Aquamarine dieser Größe haben einiges an Gewicht und werden wahrscheinlich eher zu besonderen Anlässen verschenkt oder getragen. Jeder Stein ist ein Unikat und ähm, das ist quasi der Fingerabdruck. Wir können zu 99 Prozent sagen, wenn wir ihn unter 100 anderen verschiedenen Schleiffirmen sehen, das ist ein Stein von uns. Im Betrieb der Familie Arnoldi wird das selten gewordene Handwerk erhalten und weitergegeben. Die Faszination ist bis heute geblieben. Der Prozess vom rohen Mineral bis zum funkelnden Resultat hat ja auch etwas Magisches. Wir sind sehr zufrieden. Beim Paar ist es nicht immer ganz einfach, dass beides zusammen immer so funktionieren, wie man sich das wünscht. Und dementsprechend äh, Mission erfüllt und äh, passt gut. Dass die Natur solche Edelsteine hervorbringt, ist schon ein Wunder. Doch erst der richtige Schliff bringt sie zum Funkeln. Fasziniert dich Handwerkskunst genauso wie uns? Dann jetzt den Kanal abonnieren und keine Folge verpassen.